பொதுவாக சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய அல்லது சமூகத்திலே பலர் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் தொடர்பான ஒரு செய்தியையும் வழக்கையும் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல இந்த நீதி பேராணைகளை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நீதி பேராணைகள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறதுனா ஆங்கிலத்தில் ரிட் என்று சொல்லுவார்களே அது நீங்கள் செய்தித்தாட்களில் பார்த்துருக்கலாம் ரிட் மனு என்று போடுவார்கள் இந்த ரிட் என்பது நீதி பேராணைன்னு தமிழில் ஏன் குறிப்பிடப்படுகிறது என்று சொன்னால் மற்ற வழக்குகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது இது சுருக்கமாக சொல்றதாக இருந்தால் இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய நாடு கொடுத்திருக்கக்கூடியது அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தின் அடிப்படையிலான உரிமைகள் அது பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை சொத்துக்கள் வாங்கும் உரிமை மத நம்பிக்கையுடன் வாழ்கிற உரிமை எனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பிரைவசி தனித்தன்மையை காத்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை இப்படி பல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் இதில் வரக்கூடிய சிக்கல்கள் அப்புறம் என்னுடைய அலுவலகத்தில் வரக்கூடிய சிக்கல்கள் இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு நேரடியாக நீதிமன்றத்தை ஒரு சூட்டாக இல்லாமல் ஒரு வழக்காக இல்லாமல் நீதி பேராணை கேட்டு அணுகலாம் அது ஐந்து வகையிலே நீதி பேராணைகள் வழங்கப்படுகின்றன ரிட் ஆஃப் மேண்டமஸ் என்பது ஒன்று ஒரு ஒரு அதிகாரி அரசு அதிகாரி செய்ய தவறக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டும் அவரை செய்ய சொல்லுங்கள் என்று சொல்வது மேண்டமஸ் செர்ஷியோரரி என்று சொல்வார்கள் அது வந்து ஒரு தவறாக பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆணை அதை குவாஷ் செய்யுங்கள் அதை நீக்குங்கள் அதை நொறுக்கி விடுங்கள் செர்ஷியோரிஃபைடு மேண்டமஸ் என்று ரிட் கேட்பார்கள் அப்புறம் ரிட் ஆஃப் ப்ரொஹிபிஷன் ரிட் ஆஃப் கோவாரண்டோ என்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு நீதி பேராணைகள் உண்டு அவ்வளவாக நடைமுறையில் இல்லாதவை ப்ரொஹிபிஷன் என்பது தடுப்பதற்காக கேட்கப்படக்கூடியது கோவாரண்டோ என்பது எந்த தகுதியுடன் இவர் இந்த பதவியில் இருக்கிறார் எனவே பதவியிலே இருந்து அவரை வெளியேற்றுங்கள்னு கேட்கக்கூடியது ஆக இப்ப நான்கை தவிர மேண்டமஸ் செர்ஷியோரரி ப்ரொஹிபிஷன் மற்றொன்றான கோவாரண்டோவை தவிர மிக குறிப்பாக சொல்லக்கூடியது அது ஹேபியஸ் கார்பஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நீதி பேராணை அது தமிழ் ஆட்கொணர்வு மனு என்று குறிக்கப்படும் இந்த ஆட்கொணர்வு மனுன்னு நான் சொன்னதுக்கு அப்புறமே நீங்க புரிஞ்சிட்டு இருக்கலாம் ஒரு இல்லாத கிடைக்க கிடைக்காத ஒருவரை அல்லது பார்க்க முடியாத ஒருவரை மறைத்து வைக்கக்கூடிய ஒருவரை வெளியே கொண்டு வருவதற்காக கேட்கப்படும் ஒரு ஆணை தான் நீதி பேராணை இது இரண்டு இடங்களிலே சரியாக பயன்படுத்தப்படும் ஒன்று காவல்துறைக்கு எதிராக அடிக்கடி ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் ரிட் ஃபைல் பண்ணுவாங்க விசாரணைக்குன்னு அடைச்சிட்டு போனாங்க என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும்னு சொல்றது வந்து போலீசாருக்கு ஆணையிடுங்கள் அந்த அவரை வந்து நீதிமன்றத்திலே ஆஜர் பண்ண சொல்லுங்கன்னு ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் போடுவாங்க அது வந்து நீதி பேராணை இதை தவிர குறிப்பாக வந்து ஆண் பெண் காதலர்கள் இருக்காங்க பாருங்க காதலர்கள் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்க முடியாம அந்த குறிப்பா பெண்ணை பிரிச்சு வச்சிருவாங்க அந்த சமயத்துல இந்த ஆண் பயில் பண்றதா இருக்கும் எதிர்மறையா கூட இருக்கலாம் கண கணவனை மறைச்சு வச்சுட்டாங்கன்னு மனைவி கூட தாக்கல் செய்யலாம் நாங்க லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அவரை பிரிச்சுட்டாங்க கேட்கலாம் அப்போ இந்த கணவன் மனைவி அல்லது காதலர்கள் அவர்களை கொண்டு வருவதற்காக இது பயன்படுகிறது இந்த ரெண்டுக்கு தான் நிறைய வரும் கோர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேபியஸ் கார்பஸ் என்ற ரிட் வந்து ஒண்ணு போலீஸ்க்கு எதிர்ப்பா இல்லது குடும்ப உறவுகள் இப்படி வந்த ஒரு வழக்கு என்னன்னா இது அதுதான் முதல்ல நான் சொன்ன பாருங்க சமூகம் சந்திக்கக்கூடிய சிக்கல்னா என்னன்னா இந்த பல சூழல்கள் நம்ம எந்த சூழல்கள் நீங்க பார்க்க வேண்டாம் பல சமூக சூழல்கள்னால காதல் என்கிற வலை வலையில் ஆணோ பெண்ணோ விழுந்து விடுகிறார்கள் இல்ல பொதுவாக நம்முடைய சமூக அமைப்புல பாதிக்கப்படுறது வந்து பெண்ணா இருக்கிறார் அதுக்கு இயற்கையினுடைய அமைப்பு காரணம் சமூக சூழல் காரணம் ஒரு வழக்கு ஒரு 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 பையன் ஒரு இளைஞன் நீதிமன்றத்துல தாக்கல் செய்தான் அது என்னன்னா நான் ஒரு பெண்ணை தி காதலித்தேன் எனக்கும் வயசு மேஜர் இருபத்தோரு வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு அவளும் மேஜர் பதினெட்டு வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு நாங்க திருமணம் செய்து கொண்டோம் நாங்கள் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டோம் பெண்ணனுடைய பெற்றோருக்கு அது தெரிய வந்த உடனே என்கிட்ட ரொம்ப நளினமாக பேசி நான் வீட்டு கூட்டு போறேன் நீ வந்து அப்பப்ப பாத்துக்கோ அப்புறம் உங்களுக்கு நாங்களே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ எங்க பார்க்க கூட விட மாட்டாங்க அதனால அந்த பெண்ணை நீதிமன்றத்துல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஆட்கொணர்வு மனு இந்த இளைஞன் தாக்கல் செய்தான் இப்ப முதல்ல பெண்ணை பெற்ற பெரியவர்கள் வந்தார்கள் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் வந்தார்கள் 
அவர்களுடைய பதில் மனு என்னன்னா முதல் செய்தி அவனுக்கு இருபத்தோரு வயசு ஆகல அதற்கு குறைவு இரண்டாவது பெண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகல அதற்கும் குறைவு அப்ப இந்த பெண் மைனராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அந்த பெண்ணை கடத்தி கொண்டு போனான் கடத்தி கொண்டு போன குற்றம் அவனுக்கு இருக்கிறது அதை திருமணம்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா மைனர் பெண் அது அப்போ இட் இஸ் நாட் அ வேலிட் மேரேஜ் அதை விட அந்த பெண்ணை பெற்றவர்கள் இன்னொரு செய்தியை ஆதாரத்தோடு காட்டினார்கள் மூன்றாவது பெண்ணாக இந்த பெண்ணை காதலிப்பதாக நடித்து திருமணம் செய்திருக்கிறான் ஏமாற்றி இதெல்லாம் சாட்சிகளோடு நிரூபித்தார்கள் பெண்ணை வர வையுங்கள் என்று நீதிமன்றம் சொன்னது பெண் வந்தாள் பெண்ணும் சொன்னால் என்னை வந்து ஒரு மாதிரி ஏமாற்றி கடத்தி கொண்டு போய்தான் திருமணம் செய்தார் நாங்க ஆனா ஒன்னா வாழல இப்ப நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் எங்க அம்மா அப்பாவோட நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்னு அந்த பெண் சொல்லிட்டார் இப்ப நீதிமன்றம் அவரை பார்த்து கேட்டது இது வயது கூட மேஜர்னு சொன்னியே அதுக்கான சாட்சியங்கள் என்ன ஆவணங்கள் என்ன கேட்டா அவனால ஒன்னும் கொடுக்க முடியவில்லை ஆனா இந்த பெண் மைனர் என்பதற்கும் இந்த பையன் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி காதலித்து பெண்களை ஏமாற்றி இருக்கிறான் என்பதையும் பெண் வீட்டுக்காரங்க கோர்ட்ல சொன்னாங்க பெண்ணே கோர்ட்ல வந்து நான் இப்ப அப்பா அம்மாவோட தான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் இது வேலிட் மேரேஜ் இல்ல கடத்தி கொண்டு தான் போனாங்க நான் பதினெட்டு வயசுக்கு குறைவு அப்போ நேச்சுரலி நமக்கு அந்த தீர்ப்பு என்னன்றது தெரியும் ஆட்கொணர்வு மனு ஃபெயில்டு ஹேபியஸ் கார்பஸ் ஃபெயில்டு அது வந்து இந்த பெண்ணை வந்து அவனோட அனுப்ப முடியாது வாய்ப்பே இல்லை மைனர்னு தெரிந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பெண்ணே இப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் எப்படி அனுப்ப முடியும் அனுப்ப முடியாது அதனால் இந்த ஹேபியஸ் கார்பஸ் ரீட் இஸ் டிஸ்மிஸ்னு சொன்ன நீதிமன்றம் அதோடு நிறுத்தாமல் வேறு ஒரு செய்தியையும் செய்தது என்னன்னா அந்த இளைஞனை கைது செய்து அவன் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று போலீசாருக்கு நீதிமன்றம் ஆணையிட்டது மைனர் பெண்ண கடத்தின குற்றம் அப்புறம் ஏற்கனவே இந்த மாதிரியான ரெண்டு பேரை செய்த குற்றம் இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து அவனை அவன் மேல நீங்க நடவடிக்கை எடுத்து விசாரிங்க தண்டனை கொடுங்கன்றது இல்லை விசாரிங்க உண்மை என்னன்றதை விசாரிங்கன்னு போலீஸுக்கு ஆணையிட்டு அவன் மேல வழக்கு பதிவு செய்ய அப்ப அவனே வழக்கு தாக்கல் பண்ணி அவன் செய்த வழக்கு அவன் தாக்கல் செய்த வழக்கு டிஸ்மிஸ் ஆகி அவன் மேலேயே வழக்கு பாய்ந்தது அத்தோடு உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொன்னது என்றால் அரசாங்கம் சில விதிகளை இன்னும் கடுமையாக வேண்டும் காதல்ன்ற பேர்ல இளம் பெண்கள் அந்த வயசுல புரிந்து கொள்ளாமல் தவறு செய்து பின்னால் ரொம்ப சங்கடப்படுகிறார்கள் அதனால இருபத்தோரு வயசுக்கு முன்னால பெண்ணுக்கு காதல் கல்யாணம்னா பெற்றோர்கள் தான் செய்து வைக்கணுமே தவிர அதுவரையில் அந்த திருமணம் செல்லாது என்று சட்டமே இயற்றலாம் என்று கூட இந்த சமூக அக்கறையோடு நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பாக அதை எழுதியது Oh, oh, oh.